Davlatimiz rahbarining oliy majlisga murojaatnomasi mamlakatimizning navbatdagi taraqqiyot bosqichini belgilab beradigan dastur sifatida e'tirof etilmoqda. Unda ilgari surilgan muhim tashabbuslar nafaqat xalqimiz jumladan xorijda istiqomat qilayotgan ko'plab vatandoshlarimiz hamda xorijiy ekspertlarning ham diqqat e'tiborida. Navbatdagi mulohazalar shu haqda. Prezidentimiz murojaatnomasida keltirilganidek, bu yil mamlakatimizda 2 milliard dollarlik keyingi 5-7 yilda esa 3-4 barobar ko'p meva sabzavot eksport qilish uchun mahsulot yetishtirish keskin ko'paytiriladi. Bu esa sohaga yangicha yondashuvlar joriy etishni taqozo etadi. Masalan, Yaponiyada tahsil olayotgan talaba yoshlarimizning ham bu borada o'z izlanishlari bor. Hozir kunda dunyo miqyosida raqamli texnologiya, raqamli iqtisodiyot hamda smart qishloq xo'jaligi natija beryapkanligini prezidentimiz o'z ma'ruzalari ta'kidlab o'tdilar. Bu qolaversa, O'zbekistonning yaqin kelajakda juda katta maqsad va vazifalar turganini ta'kidlab o'tdilar. Men hozir kunda ushbu universitetda sho'rlangan yer maydonlarida yuqori hosildorlikka ega bo'lgan sholinavlarni yetishtirish bo'yicha o'z ilmiy ishimni olib boryapman. Qilgan ilmiy ishim o'z natijasini beradi degan umiddaman. Buyuk Britaniyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz ham murojaatnomaga katta qiziqish bilan qarab, joriy yilning ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili deb nomlanishi yuzasidan o'z munosabatlarini bildirdilar. Administratsiyaning tendensiya globalni bankskom sektori Bank sohasidagi asosiy tendensiyalardan biri raqamli texnologiyalarga o'tishga intilish. Biznes bank tizimiga raqamli texnologiyalarni jalb etishdan iborat. Xalqaro ekspertlar fikriga ko'ra, dunyo bank sektori uchun transformatsiya davridan o'tmoqda. Shu bois ham murojaatnomada bank tizimiga axborot va raqamli texnologiyalarni joriy etish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan va bu kelajak uchun qanchalik to'g'ri qaror ekanligini tushunish qiyin emas. Oliy ma'lumot olaman, o'z ustimda ishlab, ilmli bo'laman degan yuragida o'ti bor jo'shqin yoshlarimizning tahsil olishi uchun hamma qulayliklarni yaratishimiz shart deyiladi murojaatnomada. Demak, nufuzli chet el universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlik yanada kuchayadi. Bu kabi fikrlar yoshlarga yanada shijoat bag'ishlamoqda. Men получил довольно большую мотивацию. Murojaatnoma menga katta motivatsiya berdi. Ayniqsa, undagi yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, ta'limdagi belgilangan vazifalar uchun barcha talabalar nomidan yaratilgan imkoniyatlarga nidoshlik bildirmoqchiman. Chunki bu maqsadlarimiz sari aniq qadam tashlashga yordam beradi va biz barcha bilimlarimizni safarbar etib, yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishga harakat qilamiz. Budim делать все, чтобы вложить все свои усилия для развития нашей страны. Ayni paytda tajriba almashish va amalga oshirish maqsadida Belgiyada bo'lib turgan vatandoshlarimiz ham O'zbekistondagi voqeliklarni kuzatib borishmoqda. Murojaatnomada juda ko'plab katta yangi o'zgarishlar ta'kid qilib o'tildi, xususan iqtisodiyotni rivojlantirishda informatsion texnologiyalarni yanada kuchaytirishni hamda ekspert salohiyatini oshirish borasida ga yangi g'oyalar xususan tranzit sohasida imkoniyatlarni yanada kengaytirish sohalarida alohida ro'y berildi. Bugungi kunda qo'llanilayotgan yangi va texnologik g'oyalar va uskunalar bo'yicha o'z bilim va tajribalarimni oshirib, kelajakda uni ularni o'z o'zimizni iqtisodimizni, iqtisodiyotimizni rivojlantirishga tadbiq etishida hissam qo'shishga harakat qilaman. 